Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Lunes, iniciando semana. Lunes 12 de febrero del año 2024, la semana se acerca al Día del Amor o los días se acercan al famosísimo y queridísimo 14 de febrero. ¡Qué falsa me oí! ¡Ay, Amelia! ¿cómo Ahora, ves? No, sí, es un día bonito, claro. ¿Cómo estás, Sara? Bien, bien. bien, muchas gracias, la veo muy contenta recibiendo la semana. Súper feliz porque ya recargamos baterías, muchos de los que ya necesitaban recargarla, les consta que la semana pasada terminé de puro milagro la semana, ya estaba yo tirando todo, bueno ahora ya empezamos con el pie derecho y con muy buena actitud sobre todo para que ustedes también nos puedan acompañar en estas dos horas de transmisión, de verdad gracias a quienes nos están escuchando en radio, quienes están sumándose vía televisión por supuesto y vía streaming en www.rtq.mx, cada vez son más las personas que nos están viendo y les agradecemos mucho que están fuera de México. Un besotote a todos ustedes y gracias a todos los que se siguen y se siguen sumando. Y también aprovechando que ya van a andar ahí en las redes sociales, súmense a nuestra comunidad de manera personal y también con mi querida Amelia Cobe. A mi querida Amelia Cobe la encuentran como en confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de lo que nos quieran compartir y también nosotros estamos subiendo algunas cositas, ojalá y les guste. Mi querida Ame, ¿tú qué tal empezaste esta semana? Muy bien, muy bien, descansadita, tuve un fin de semana, el sábado agotador, me reí con unos amigos, les mando un beso desde aquí, eran carcajadas, bueno, para que yo me desvele hasta las 2 de la mañana, imagínense cómo habrá estado la reunión, amigos de muchos, muchos años y muy queridos, y yo creo que esos momentos de compartir, no se olvidan esos momentos en los que hay confianza de contar cosas que no les puedo platicar aquí, pero eh, la verdad la pasé muy bien y es como un recargue de energía, la risa es vital para el ser humano, entonces yo creo que el buscar esos momentos, esos amigos que todos tenemos, pero cuando nos tomamos un café, un día de estos, ese nunca va a llegar, hay que ponerle fecha, hay que ponerle horario y hay que juntarnos para pasarla bien y bueno, pues son los mejores recuerdos para un futuro. Oigan, y en el... En la sugerencia de hoy, en el qué tal si hoy, fíjense que hay personas que han tenido infecciones que no le atinan de dónde, pero calenturas y en fin, se sienten fatales y resulta que es en una muela o abajo o en una encía o en alguna parte de la boca. ¿Qué tal si hoy me hago una revisión dental? Que si les dicen, está todo bien, qué bueno, bien invertido lo que les costó la consulta, porque de verdad... Pueden haber por ahí una pequeña caries, una filtración y no hay como prevenirla o como atacarla desde un principio. Si me dicen ya fui la semana pasada o el mes pasado, bueno, pues revisemos las diferentes partes de nuestro cuerpo. Si tienen problemas con el azúcar, si tienen problemas con las grasas, en fin, ya sabemos de qué, de qué pie cojeamos la mayoría de nosotros. Así es que hagámonos una revisión. Hoy es lunes, es buen día para empezar. Pero también hay efeméride, por supuesto, y ahora la tiene para ustedes. Exactamente, mi querida Abe, vamos a hablar acerca de un gran escritor, también fue traductor y profesor argentino. ¿De quién estoy hablando? Les voy a platicar un poquito de este efeméride, porque un día como hoy fue que murió. ¿Quién? Bueno, mi querido Julio Cortázar. Julio, él, bueno, fue eh, justo como les mencionaba, traductor, escritor, profesor argentino y él falleció un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1984 y él fue uno de los grandes autores en castellano del siglo XX. Fue recordado principalmente por su maestría de lenguaje y también el dominio del relato, siempre en el borde entre lo fantástico y lo real. Se identifica con el surrealismo y en 1951 publicó Bestiario, esta fue su primera analogía, pero su mayor éxito llegaría en 1963 con Rayuela, su obra que le valió reconocimiento internacional y también ser incluido dentro del movimiento llamado Boom Latinoamericano junto con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y muchos más. Su obra es considerada hoy en día de gran importancia en el desarrollo de la narrativa contemporánea y ha influido de manera enorme en posteriores generaciones de escritores. Así es que hoy estamos conmemorando la muerte de Julio Florencio Cortázar, 
traductor, escritor y profesor argentino. Un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1984, fallece este gran, gran escritor y artista. También para muchos de nosotros que nos encanta el arte en todos los sentidos, él estuvo involucrado y le gustaba también cantar y estar en teatro. En fin, él y las artes era parte de lo que le gustaba. Se enfocó al 100% en este sentido literario y qué bueno que lo hizo porque dejó muy, muy buen eh, material para todos nosotros y como bien lo mencionaba pues también ha sido parte importante de inspiración para muchos de las nuevas generaciones que quieren dedicarse a este medio literario mi querida Ame, ahí está la efeméride y el día de hoy vamos a hacer historia, vamos a hacer las efemérides del mañana, vamos a platicar de la oferta educativa que tiene la ENES eh, Capujuriquilla en, eh, de la UNAM, así es que estará con nosotros su director, si están buscando opciones para estudio, bueno pues aquí nos van a decir cuáles tienen, cuáles están ofertando para que los que quieran estudiar, chicos y grandes, bueno... Es, es eh, universidad, obviamente, pero me refiero a jóvenes y los que no somos tan jóvenes. Me da mucho gusto ver personas grandes de muchos años que inician el sueño que tuvieron a lo mejor hace muchos años de estudiar algo, de eh, convertirse en profesionistas y bueno, pues aquí estará la oferta. Ricardo Rabel, como siempre, en lunes nos acompaña de la librería Sancho Panza para ver pues qué es lo que más se está vendiendo para hacernos las sugerencias de los libros. Vamos a tener eh, médico en el espacio médico, un proctólogo que nos viene a platicar de la cirugía colorectal, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto, sobre cualquier tema, bueno, pues es momento de hacerlas. Ana Descalza nos va a hablar del amor pingüino. Mm. Creo que son los animales más fieles, a ver que ella nos diga, pero me parece que hay una fidelidad que ningún otro animal, incluyendo a los humanos, existe. Vamos a verla. <risa> Sandy Mora, la fórmula para conseguir las metas. Estamos ya en este segundo mes del 2024, ya pasaron los propósitos, ya algunos están dejando el gimnasio, ya volvieron a comer eh, de todo y aquí, ah, pedrada, no fue para ti, mano, te juro que no er, iba con dedicato, es más, era para mí, así es que nos va a decir cómo podemos, eh, bueno, pues, eh, lograr esas metas que dijimos hace uno o dos meses, herramientas para di diagnosticar tumores y cáncer y mucho más en el programa. Lo más importante es que usted nos acompañe y ojalá que se quede de aquí hasta las 10 y media de la mañana. ¿Quiere llamarnos? 442-238-5255. Si prefiere mandarnos un mensaje de WhatsApp, hágalo a través del 442-676-0392. Vamos con el pensamiento, porque esto más que frase es todo un pensamiento sobre... Eh, el amor, la gente que le tenemos miedo a otra relación. Y bueno, este pensamiento dice así Malcolm Lip que dijo, marcar las distancias para no ser herido equivale a marcar las distancias para no ser amado. Tómala. Y al final, ¿de qué sirve morir ileso? El asunto aquí es que puede ser que nadie te lastime porque pues, no te metes en la jugada. A ver, en el fútbol, a ver, en el, el americano, si nadie salió herido, pues los que estaban en la banca. Pero la verdad en, es que en esto del amor es igual. Para los que tienen, hemos tenido miedo para ser amado. Al final, pues, ¿qué te van a decir o qué vas a decir cuando entregues cuentas? No, nunca, nunca estuve en la jugada, pues no, nunca me lastimaron. Nunca me decidí abrir la puerta del amor, bueno, pues tampoco me lastimaron, pero creo que la vida sin amor sí es una vida vacía. Así es que no se cierren, abran la posibilidad, porque no para festejar el 14, sino para festejar la vida y para disfrutarla cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con la oferta educativa que tiene la NES Campus Curiquilla de la UNAM. Con esto comenzamos. <música> Raúl Paredes Guerrero está con nosotros, él es director de la ENES Campus Juriquilla de la UNAM y nos viene a platicar justamente de qué, nos viene, qué ofertas hay para estudiar en eh, este Campus Juriquilla de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los auditores. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. ¿Hay de todo como en Botican o no tanto como de todo? No, pero hay yo creo mucho. Que, sí, eh, la UNAM ya cumplimos aquí prácticamente casi 30 años. La ENES Ay, es, este, aunque no parezca, ya nos sentimos todos caretanos, la ENES <risa> tiene prácticamente 6 años. 
¿no? Y empezamos con diferentes licenciaturas, ¿no? Ahora tenemos una oferta educativa de nueve licenciaturas. Tenemos la de Ciencias de la Tierra, la de Tecnología, la de Neurociencias, Ingeniería en Energías Renovables, la de Órtesis y Prótesis, la de Ciencias Genómicas, Ingeniería Aeroespacial, Matemáticas para el Desarrollo y una que es de Negocios Internacionales. Entonces, todas las licenciaturas además tienen la gran ventaja de que son impartidos todos nuestros profesores de tiempo completo, todos prácticamente tienen doctorado y gran parte de nuestros profesores además tienen doctora, eh, postdoctorado, no solamente doctorado. Eso implica que los jóvenes que estudian con nosotros uh -huh. están o pueden estar inmersos en, también en proyectos de investigación, porque además de ser profesores, todos tienen que desarrollar proyectos de investigación. Y no solo son profesores de la ENEL los que imparten clases, también bien investigadores del campus. Entonces, lo que buscamos ahí es la formación integral de nuestros estudiantes en estas áreas que son emergentes y que son muy importantes para el desarrollo. ¿no? Entonces, lo que buscamos realmente es formar jóvenes con pensamiento crítico que ayuden a, a resolver problemas nacionales y que sean líderes en cada una de estas áreas. ¿No? Estas carreras que mencionaba, eh, ahorita que me fui a los 30 años para atrás, cuando <risa> inauguraron, no existían. No, muchas son de ellas muchas son de reciente nuevas. creación. Sí. Por ejemplo, una que me faltó mencionar, pero que es de reciente creación y que es muy importante, es la de órtesis y prótesis. Uh -huh. ¿No? eh, ¿Qué hace un ortesista protesista? Un ortesista protesista es el que, aquella persona que es capaz de diseñar órtesis y prótesis, que es una órtesis, es cuando se pone algo que el cuerpo perdió. Una Por ejemplo, rodilla, una amputación, una amputación. Eh, necesita a lo mejor la persona una pierna y esa es una órtesis. Orte es, una órtesis ajá. es aquello que nos ayuda a suplir las deficiencias que tiene alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las plantillas son una órtesis ya. y las prótesis es cuando se pone algo externo. Hay prótesis internas. Nuestra licenciatura está más enfocada a las prótesis externas, principalmente de miembro inferior y de miembro superior. ¿Por qué se vuelve esta una licenciatura fundamental? En México existía una, una licenciatura que desapareció por unos años y además en México una de la principal causa de amputación es por diabetes. Esto claro. es tristísimo. Es ¿sí? tristísimo porque, porque además... Se puede evitar. Sí, sobre todo... Y lo peor es que somos los primeros lugares en obesidad infantil y de adultos. Entonces, es un problema que no va a desaparecer en el futuro cercano. Entonces, hay una gran demanda de gente preparada en este campo, porque los, hay muchos que sí han, tienen su licenciatura, pero hay muchos otros que han aprendido como se aprende un oficio, ¿no? A través claro, de, un, de la práctica, de, la práctica de... de un pariente, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, esta licenciatura tiene esa gran ventaja de desarrollar profesionales en este rubro. Y además tenemos una unidad, que es una unidad de órtesis y prótesis, que cumple con las tres vertientes, que es la docencia, que es la investigación y también la innovación de diferentes cosas. ¿no? Y entonces es de los pocos lugares en México donde puede llegar una persona que necesita una prótesis de miembro inferior o de miembro superior y que casi pues nosotros desarrollamos las prótesis casi al costo, ¿no? No lo hacemos con fines de lucro porque la UNAM nunca claro, ha hecho cuestiones nunca de lucro. Su fin. Es como los resonadores de tres Teslas que están en el campus, ¿no? Uh -huh. Son resona resonadores que dan servicio al público a los precios más accesibles. Y lo mismo ocurre en la unidad de órtesis y prótesis. Que mucha y gente son... no lo sabe. Sí, desafortunadamente, bueno, ha, ha ocurrido que poco a poco va, va creciendo más, el conocimiento sí. y cada vez tenemos más solicitudes de, de personas que desafortunadamente por cuestiones, a veces también por accidente, por accidente sí. pero la mayoría de las personas que requieren una prótesis, sobre todo relacionadas con pie, con pie diabético, es por esta cuestión la de la manera. diabetes, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, antes la causa número uno de prótesis era por la guerra, hoy en día, al igual que en México, es por diabetes. Uh, ambas habla, prevenibles. ¿Sí? ¿Sí? Habla de la mala Porque salud que llevamos. Platicamos aquí con muchos médicos, con oftalmólogos, te dicen es que el diabético no se checa, no sabe que Exacto. puede uh -huh. quedarse ciego por no atenderse a tiempo y platicamos con ustedes, los ortecistas, los protecistas, y volvemos claro. al tema al de tema. diabetes que se puede evitar. Tal vez la diabetes no, pero las consecuencias. Las consecuencias. Sí. sí, por eso cuando llegan a pacientes allá a la unidad reciben pues un, una atención realmente integral, porque tenemos neuropsicólogos, tenemos psicólogos que tienen que dar el tratamiento, tenemos desde luego ortecistas, protecistas, tenemos un área de fisioterapia y también 
también tenemos una nutrióloga, porque justo lo que buscamos, de claro, nada que sirve que el paciente... Integral, todo, exacto. Claro. Porque de nada sirve que el paciente reciba una prótesis y va a seguir continuando con uh -huh. sus mismos hábitos. Con, ¿no? En este caso, cualquier persona podría acudir como paciente. Cualquier persona puede acudir como, como paciente a la unidad de órtesis y prótesis de aquí del campus Juriquilla. ¿Se saca una cita a través de la sí, página? Sí, a, a través de la página y el correo es unidad de órtesis y prótesis en Esjuriquilla y pueden entrar a la página del ENES Juriquilla y ahí van a encontrar toda la información en esjuriquilla.unam.mx. Perfecto. Y ¿no? retomando, perdón, lo de las carreras, en cuanto al plan de estudio, ¿cómo va? El plan de estudio depende, algunas son de ocho y otras son de nueve semestres, ya. pero ahí mismo en la página ustedes pueden entrar y checar cada licenciatura y vienen además el plan de estudios y las materias que van a cursar en cada una de esas licenciaturas. Eso le da la posibilidad al estudiante de ver exactamente qué es lo que va a estudiar, claro. ¿no? Porque una de las cosas que nosotros queremos hacer es que realmente el estudiante esté convencido de lo que va a estudiar es lo que quiere. Porque a veces por la desinformación pueden decir, yo quiero entrar a esta carrera y no saben de lo que se trata. Entonces pueden entrar a la página y claramente ver ahí la, la información. La primera licenciatura que mencionaste, ¿de qué es? ¿Algo de la tierra? Ciencias de la tierra. Ciencias de la tierra estudia diferentes aspectos, desde sí. problemas del agua, por ejemplo, que bueno, eso nos afecta a todos hoy, como sí, país claro. y más la sequía que viene, ¿no? Ya tuvimos el ejemplo de lo que pasó en Nuevo León el año Terrible. pasado y hay que estar preparados como Estado y como nación para enfrentarnos a esos retos. Pues hay gente que estudia, por ejemplo, la atmósfera dentro de esa licenciatura, hay quien estudia los volcanes. Entonces, es una licenciatura que tiene pues diferentes aspectos que cubrir y que la, la, las personas interesadas van a poder encontrarlo claro. ahí en la página del ENES. ¿no? ¿Qué tanto campo de acción tienen los estudiantes después de haber terminado una licenciatura? Lo que nosotros buscamos, uno, hay tres vertientes que son fundamentales para todas nuestras licenciaturas. Una es que pueden seguir a un posgrado, sí. porque todas las eh, entidades del campus participan en en las licenciaturas y todos además tienen diferentes programas de posgrado. Otra es, tenemos y se ha hecho a través del de Departamento de Educación Continua de la Escuela, grandes alianzas con las empresas. ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes también tengan la oportunidad de, si así lo deciden y no siguen por un posgrado, pues ir y poder trabajar en alguna empresa. ¿no? Y cada vez hay más necesidad, muchas empresas se tienen que volver socialmente responsables. ¿no? Y muchas empresas ahora con todo lo que es la economía circular, tienen que buscar qué va a pasar con sus desarrollos y con sus productos para que sean pues, autosustentables ¿no? sus propias empresas. Entonces, para todos hay, yo creo, en el futuro un gran campo de, de, de trabajo. ¿no? Y la otra vertiente pues puede ser, algunos deciden seguir y volverse profesores o hacer divulgación científica. Entonces, tenemos que también pensar en que nuestros estudiantes desarrollen lo que ahora les llaman habilidades blandas. ¿no? que son muy importantes, porque no requieren, de nada sirve alguien que tenga mucho conocimiento si no es capaz de expresarse, ¿no? Ajá. Si no es capaz de convencer a los demás de que lo que está haciendo es importante para la sociedad o para el país como tal. Exactamente. Entonces, ese, digamos, a grandes rasgos es parte o las licenciaturas que tenemos. Además, tenemos mu muchos cursos de educación continua, tenemos cursos de idioma y recientemente vamos a participar también en el bloque, ¿no? Con cursos de, 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 de diferentes cursos para nuestros estudiantes y para el público en general. ¿no? ¿Todas las clases son presenciales? Todas las clases son presenciales. Hay algunas, dependiendo, este, que pueden ser en línea, de los, pero las de las licenciaturas todas son presenciales. Algunas de las de educación continua, por ejemplo, en idiomas, pueden ser en línea. Pero ahorita todo, ya, ya regresamos a, a la modalidad bueno. presencial. ¿El único requisito haber terminado preparatoria? Haber terminado preparatoria y, haber, y pasar los exámenes de la UNAM, okay. ¿no? Este, y los procesos que entre a la página, ahí vienen las convocatorias y pueden ver exactamente eh, las fechas. La convocatoria para este año ya se cerró, pero es importante que los estudiantes puedan empezar a familiarizarse con lo que hay. Eh, pueden ir y visitarnos aquí en el campus Juriquilla y ver todo lo que ¿Cuándo se inicia? oferta. El, el, el semestre empieza ahora en, en, en agosto, ¿no? empezamos en agosto el pero próximo año viendo, escolar, claro. pero pues pueden ir viendo y preparándose. Claro. Existe la gran posibilidad, porque muchos se preocupan de que es que tengo que presentar el examen en la UNAM. Nosotros tenemos datos de que en aquí en Querétaro uno de cada tres estudiantes que presentan el examen ingresan a la UNAM. O sea, ¿no? están bien preparados. Están bien preparados. Sí. ¿no? Uh -huh. Y además la UNAM tiene algo que le llaman este, eh, prepárate, ¿no? Pueden entrar a la página de la UNAM y hacer cuantas veces ellos quieran el, ex, el examen. Pruébate se llama el examen en Te la UNAM. Pruébate UNAM hasta que ya estás... y hacen exámenes parecidos a los que tienen que hacer en la UNAM. ¿no? 
Y entonces eso ayuda mucho claro, a los eso estudiantes. Claro, propedéutico que se escuchaba, ¿no? Pues a lo mejor es, parte, ahora puede pero... ser un propedéutico virtual en el claro. cual uno se puede preparar tomando el examen varias veces. Y de manera ¿no? individual, ¿no? De manera Vas individual. Vas sabiendo cuáles son tus puntos débiles. Sí. ¿Adultos, adultos mayores pueden ingresar? Sí, en ese sentido no hay, no hay, no hay problema, no hay ninguna restricción. Este, pueden ser desde jóvenes que acaban de terminar la prepa, como ustedes mencionan, hasta personas que deciden en algún momento dado... El otro día nos fue a visitar una persona que ya se jubiló, uh -huh. ¿no? Y dice, pues tengo ganas de seguir estudiando claro. y quiero estudiar una carrera. Pues adelante, haga usted todos los y no hay, es no hay ninguna momento. limitante. Claro. Sí, yo creo que el que prepararse, pues es como una especie de ejercicio mental claro. que mantiene el cerebro funcionando y afortunadamente nunca eso nunca termina y puede ser a cualquier edad, ¿no? Uh -huh. Pues ahí están las ofertas, de verdad, muchísimas gracias, Al porque contrario. bueno, el prestigio que ya tiene eh, la UNAM, por supuesto, y el Campus Juriquilla, pues ha ido avanzando a pasos agigantados, ¿no? Sí, Con y, un gran y, prestigio. y yo nada más quisiera invitarlos a que sí. consulten la página, de, porque ahora estamos ofertando cursos con educación continua con el municipio, son varios cursos y que son gratuitos, y el municipio... Uh, está dando 500 becas para diferentes Ay, cursos buenísimo. sobre innovación y tecnología. Y hay que meterse al bloque punto de querétaro punto go punto mx. Junto con ellos nosotros estamos impartiendo esos cursos y si toman cinco cursos les sirve como para un diplomado. ¿no? Y es para todo el público y es gratuito. 500 becas que da el municipio. Perfecto. Raúl Paredes Guerrero, muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y saludos al auditorio. Gracias. Nosotros los invitamos a que continúen aquí en Confianza. Un breve corte, regresamos. ¿Por qué no me creen? Es la recomendación literaria del día de hoy. Ricardo Rabel está con nosotros y este parece ser un libro doloroso, pero interesante y ojalá que pueda servir de prevención para muchas chicas. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Amelia, buenos días a todo el público. Muchas gracias. Sí, es un libro muy complicado. Es un libro que, que pues yo lo recomiendo para que lo lea cualquier persona, pero no, no va a ser fácil. No es una novela, es una investigación periodística y como nos marca ahí en la, en la portada, eh, los autores ganaron un premio Pulitzer con, con esta eh, eh, uh -huh. obra periodística que hicieron. Eh, este fue en los, en los Estados Unidos. Eh, los autores son eh, Christian Miller y Ken Armstrong. Se me, se me olvida, pero aquí pero tenemos. Aquí, están. Sí. aquí tenemos el teleprompter. Eh, mm. ¿Qué hicieron ellos? Incluso eh, eh, se hizo una serie en Netflix sobre, sobre esta obra periodística. Y eh, la basan, son tres partes. La primera es eh, eh, dos chicas que fueron violadas y nos empiezan a narrar cómo, cómo es el, el proceso. Eh, a, a la primera, Marie, que es la, la que se centra más el, el estudio, eh, se meten a su casa, la amarran, eh, eh, la violan varias veces, o sea, no es una, una vez, y le hacen todo un procedimiento este, en la mañana se va el violador, ella reporta los, los hechos a la policía, acuden inmediatamente y empieza el calvario para, para la pobre de Marí. ¿Por qué? Porque pues primero tiene que contar qué fue lo que pasó. Se lo cuenta al, al primer investigador que llega, llega otro y le pregunta otra vez lo mismo y tiene que revivir los hechos otra que vez. Que pareciera que aquí el criminal es la víctima, ¿no? Exacto, exacto. Este, lo vuelve, eh, llega otro de, de investigaciones y lo vuelve a narrar. Eh, por fin le dicen que, que tiene que llevarla a, a la clínica para que le hagan el chequeo. A ver si es cierto. Ajá. Este, en la clínica tiene que volver a narrar todos los hechos y le dicen que terminando lo de la clínica tiene que pasar a la, a la, a la oficina de policía para que haga su declaración este, por escrito. Entonces, en la clínica pasa muchas horas ahí en lo que le hacen todos los estudios, de todo, le vuelven a preguntar. Este, ya para esto llevamos seis veces que ha hecho su, su declaración. Su declaración. Este, la llevan a la, a la delegación de policía. Eh, si recordamos, como les dije, toda la noche fue el, el evento traumático, no durmió prácticamente nada. Este, ya estamos horas. hablando, si sí, ya, ya llevamos eh, eh, 24 eh, empieza ya, pues además el cerebro eh, eh, trabaja de una forma muy, muy diferente en cada persona y muchas veces lo que hace es bloquear algunas cosas para evitar ese dolor. Pero 
este, entonces ella empieza a, a decir cosas diferentes. Eh, por uno, uno de los casos, dice, es una persona eh, eh, blanca que llevaba una eh, chaqueta gris. Y luego dice, bueno, no estoy segura si era gris o blanca, porque además le vendaron los ojos, fue muy rápido lo, el tiempo que, que lo vio, a la hora que ella despierta, que está ahí, y inmediatamente la, 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 se pone la encima de ella, la amarra y le, le pone y le, le le los, ojos. los ojos. Exacto. Entonces tiene que recordar todo esto y bueno, pues no está segura. Este, eh, y, y empieza ese calvario para, para esta pobre chica. Que esto es un caso real, es una investigación. Sí, es una investigación no, periodística. No es novela, sí. Eh, al grado de que, de que después de siete, ocho veces que hace su declaración, ya ella misma empieza a dudar, eh, eh, regresa, eh, ella es una, una chica que estuvo en, en foster care, que es eh, cuando la abandonaron sus, sus papás, la toma el Estado, los ponen en un... Eh, Como... Orfanato. Orfanato. Sí. Este, y va cambiando de, de padres adoptivos este, hasta que por fin logra independizarse y es cuando le sucede esto. Tiene un grupo de, de apoyo, cuenta ahí todo, entonces ya estamos llegando a 36, 40 horas sin dormir. Este, ya sus declaraciones pues no son tan coherentes. No están desvariando, claro. claro Aparte todo, todo. el dolor físico y emocional. Emocional, de lo que muy, muy fuerte y, y sin, sin dormir. Entonces, hasta que llega un momento en que, que la hacen, la presionan tanto que, que ella decide, no, está bien, ya no quiero, quiero retirar la, la demanda. Sí, qué tristeza. Este, Esto sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos. Que aquí no. Aquí no creo, creo que, que sea muy, muy lejos, diferente claro. o, o a si lo no mejor es que peor. Peor, no sí. sé. Este, entonces ya la, la presionan porque le dicen, es que si estás haciendo declaraciones falsas es un delito. Y entonces te puedes meter en problemas, entonces dice, bueno, retiro mi demanda. Este, eh, luego llega con otra gente y le dice, oye, pero si es cierto, eh, no puedes. Entonces vuelve a la, a, la, a la oficina de policía y les dice que sí es cierto, que sí quiere ponerla. Entonces, eh, total que se archiva este, este investigación, no, no pasa nada. Ella quiere seguir con su vida sin, sin mayor problemas, pero... En otro condado cerca de, de ahí mismo, todo esto sucede alrededor de Denver. Este, hay una mujer policía que ha ido destacando y es la, o, la segunda parte. Nos empieza a narrar cómo, cómo ella entró primero a las fuerzas eh, policiales y cómo se empezó a dedicar y cómo eh, eh, pues empezó lo de lo de, eh, con lo de los delitos sexuales y ha ido eh, desentrañando lo, lo que dice ella primero. Este, no te fíes mucho de las declaraciones es un rompecabezas pues, y claro. tienes que empezar a armarlo. Eh, pero bueno, ella conoce otro, otro dato, lo platica eh, eh, con, con un amigo y le dice, mira, en mi, en mi zona sucedió algo así hace algunos años, pide este informe y ven que está, ese es un eh, violador serial que empiezan a encontrar más casos. Y la tercera parte es donde ya después que atrapan al, al violador, eh, cómo empieza él a narrar por qué lo hacía, era un, una persona de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que, que lo mandaron primero a Corea, ya estuvo un tiempo eh, tratando de, de hacer esto y él se excusa en que pues primero cuando estaba pequeño vio una, una película y eso lo marcó y que lo hizo eh, eh, pues llegar a estas, estas situaciones. Entonces ese es un libro muy fuerte este, eh, yo creo que no, no puedes eh, quitarte el dolor y, sí, y no. pensar todo lo que sucede. ¿Lo recomendarías para víctimas de violación? Eh, híjole. Que le pregunten a su terapeuta. Sí, sí, porque no, no sé porque qué tan bueno Porque a lo mejor sea. se pueda revivir. ¿no? Pero, pero yo creo que sí, pero, toda la sociedad debemos de ver cuál es, es la situación. Finalmente es una realidad que se está sí, viviendo. Sí, y tenemos que tener mucha empatía con las personas que, que eh, tienen estos problemas. Porque eh, algunas de ellas con las que pues, he podido platicar te dicen, es que aparte te la voltean, seguramente tú le coqueteaste, tú este, por vestirte así, el asunto es que no, no estamos siendo empáticas no, con las no, no, no. víctimas. Eh, uno de los temas que habla ahí es que eh, antes de, de que sucedieran todas estas cosas, lo que hacían era te llevaban al hospital y muchas veces eh, la policía se quedaba con la ropa que, que llevabas, llevabas puesta. puesta para tenerla como, como pruebas. Entonces, cuando regresaban, pues no tenían una eh, ropa para, ca para cambiarse. 
Y muchas veces nada más en una cobija las regresaban a su apartamento. Entonces, a la hora que llega... Los, También es una humillación. Por esto, supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, se baja de la patrulla y llega en una cobija desnuda, este, la ve todo mundo. Entonces, es, son, son problemas muy graves. Y ha hecho que, que bueno, cambie eso. Tienen, que, tienen un kit para violaciones, uh -huh. que, que tienen que cumplir todas esas ciertas cosas y, y ropa para que puedan vestir adecuadamente. Eh, se ha hecho mucho trabajo. Y eh, algo que nos habla ahí muy importante es que, que todos esos kits que primero fueron, eh, eh, a, eh, lograron conseguirlo, los, eh, curiosamente los eh, patrocinó este, la Playboy Foundation este, y después ya se hizo obligatorio para todos los condados de, de policía en Estados la Unidos. Playboy, la Playboy, la famosísima sí, de, sí, la sí, de la revista. De las conejitas. Ellos, ellos fueron los que pusieron este, la primer, el primer donativo para tener esos kits de, de violaciones. Qué curioso. Sí, sí. Pues aquí está el libro y bueno, pues creo que si ganó un premio Pulitzer eh, vale la pena leerlo. No es un libro bonito, no, no se la va a pasar uno muy bien en la no. lectura, pero hay cosas que son dolorosas, pero que es necesario tenemos, hacer. Tenemos que saber y tenemos que, como te decía, ser empáticos con, con esta situación que está pasando, está pasando mucho. Este, eh, bueno, aquí con lo que sabemos, todas las desaparecidas que hay en México. Que este, no sabemos lo que han sufrido y por lo que han sí. pasado, ¿no? Seguramente muchos muchas casos veces, similares. Sí. Así es. ¿Cómo va la librería? Vamos bien, vamos eh, jalando. Estamos ahí en Venustiano Carranza número 39, eh, interior 2, dentro del Corral de Comedias. Los invitamos para que asistan ahí con, con esta y otras recomendaciones. Tenemos muchos libros que van eh, saliendo. Y bueno, lo que les decimos siempre, pues estas son algunas de las cosas que podemos recomendarles. No podemos este, traer 10 recomendaciones diarias. Que, no, pero que de una en una. Y, pero sí. además pueden ir a la, a la librería. Eso, eso es bien importante ahí, claro. porque cada quien tiene gustos diferentes. Entonces, ya que nos platican y nos dicen, oiga, pues a mí me gusta esto, me gusta el otro. Bueno, pues ya podemos ir recomendando. Y también cosas. el estado de ánimo por el que estás atravesando. ¿no? Claro, Hay veces claro. que llego y quiero algo tranquilo, este... No, no dramático, no quiero llorar, no. Sí. Y otras diez veces dices, ahorita ando fuertecita, Ajá, a ver, échame sí. algo que bien valga la así pena. Es, Teléfono así es. de la librería. 442-212-8141. Estamos aquí con esta y más recomendaciones. Muchísimas gracias, Ricardo Rabel, te lo agradezco. Gracias a ti, mucho. Amelia, gracias a todo el público. Gracias. Y nosotros continuamos, está con nosotros el doctor Arturo Herrera, él es proctólogo y vamos a hablar de cirugía colorectal. Vamos a ver de qué se trata. Doctor Arturo Herrera Díaz, proctólogo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Amelia, muy bien, muchas gracias. Bien, Aquí bien. visitando la Sara, buen día. Bueno. Vamos a hablar de, de dónde a dónde abarca un proctólogo para entrar en el tema. Mira, anteriormente el proctólogo lo referían así porque estudiaban un año de cirugía general y se iban a la a proctología, ¿no? Y el término proctología abarca ano y recto. ¿sí? Ano y recto. En ya unos años para acá se, se instauró el nombre de coloproctología, que abarca lo que es colon, que mide un metro cincuenta centímetros. Que, que es, es el, el intestino grueso. El intestino conocido. grueso, exactamente. Uh -huh. Y procto, que es ano y recto. Entonces, toda mi área de trabajo es colon, recto y ano que realmente el recto mide entre 15 centímetros, el colon un metro 50 centímetros, no tenemos yo creo que la esta dimensión. dimensión. ¿no? ¿El recto cuánto? 15 centímetros, que es lo más distal del sí. intestino grueso y que finaliza en el ano. Realmente eh, nosotros si lo visualizamos, un metro 50 centímetros es pues, casi mi estatura, ¿no? Porque uh -huh. no es de mucha estatura. Las de los eh, tres, ¿por tres, ¿por tres? ¿Por qué estamos en las mismas. Exactamente. No entonces somos coloproctólogos ya el día de hoy, ¿no? Y ese es el área que nosotros abarcamos, exactamente. ¿De qué se puede enfermar colon recto ya? Mira, la patología es muy vasta. Eh, por eso es que hay demasiadas, eh, bueno, hay muchas enfermedades, la población uh -huh. sufre mucho de esto. ¿Por qué? Eh, patología benigna, lo que es enfermedades, eh, eh, digamos, pues que no, no son, digamos, malo como un cáncer, ¿no? Pero que también existe. Podemos dividirlas en benignas y malignas, ¿no? Por así clasificarlas de una forma, que hay muchas de, de clasificaciones, ¿no? Pero lo principal, todo lo que han ustedes escuchado como enfermedad hemorroidal, 
abscesos. Que es como de las más famosas o conocidas, más comunes. Exactamente. De hecho, todo el mundo cree que todo allá abajo es hemorroides. Uh -huh. Uno le duele y dice, ay, tengo hemorroides. Y es totalmente incorrecto, ¿no? Okay. Incluso las hemorroides, pues, no duelen como tal. Sí molestan, ¿no? Eh, pero tampoco dan fiebre, tampoco dan pus. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos guiar bastante en este, en este, de solo escuchar al paciente, ¿no? Entonces, se pueden dividir entre patología benigna, que es hemorroides, fístulas, fisuras, abscesos, eh, eh, mucho de esta cuestión, ¿no? Y patología maligna, ¿no? Que también podemos abarcar desde el colon y hablar de pólipos, que son lesiones premalignas, cáncer de, de colon, de recto, que cada vez está... Es más pues, frecuente, ¿verdad? Mucho más frecuente, ¿no? El tipo de, de dieta, los factores de riesgo la raza, todo lo que abarca todo esto en el mundo de Occidente es muy común ya, ¿no? Entonces tenemos que evidentemente también enterar a la población de esto para que se detecten y que sí puedan tener un diagnóstico oportuno antes de que sea muy avanzado. Claro. ¿Qué ha pasado con la colitis? Que normalmente también es como más frecuente sí. y va involucrada dentro de tu área. Fíjate que la colitis como tal, todo el mundo también conoce solo colitis nerviosa, ¿no? Son del intestino irritable. Sí. Y aquí en Querétaro, he visto yo una, un aumento en incidencia de otro tipo de colitis. ¿Qué tipo de colitis existe también? Aparte de un síndrome de intestino irritable, que sí, ligado a colitis nerviosa y esto, pero también existe una colitis eosinofílica, ¿no? Oye, ¿a qué es esto eosinofílico? Son unas células que son eh, de la alergia, digámoslo así, okay. y aquí en nuestro estado hay muchas alergias. Entonces, muchos pacientes llegan conmigo y, oye, tengo colitis nerviosa, me han tratado muchos doctores, colitis nerviosa, y a final de cuentas, si los estudiamos realmente bien, podemos ver que sí hay otro tipo de colitis, como la eosinofílica. La medicamentosa, como, ¿no? También, también hay medicamentosa, tantos... microcítica. Hay muchos tipos, obviamente, mucho menos comunes y frecuentes que el síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa, pero hay que descartarlo porque evidentemente no se curan y uno sigue pensando que es solamente la colitis nerviosa, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante hacerles un diagnóstico certero y obviamente... Bien protocolizado. ¿Y ¿no? hay estudios para hacer Sí, estos? claro. Miren, el estándar de oro para colon y recto, para detectar tanto lesiones premalignas como también diagnosticar este tipo de colitis es la colonoscopía. Uh -huh. Y hay que hacer conciencia en la colonoscopía. La verdad es que no, es, no hay la difusión correcta en el sector privado. Yo lo trato de hacer, aunque vengan por otra situación mis pacientes. Si vienen por la enfermedad hemorroidal, pues sí trato también de concientizarlos. Si son mayores de 45 años, que es la edad donde empieza la detección, Uh -huh. que se acerquen a hacer una colonoscopía, porque la colonoscopía, o bueno, el cáncer, hablando así para que nos entendamos un poquito más y pongamos atención en eso, el cáncer de colon y recto es una enfermedad silente, no da síntomas hasta que ya está avanzada. Como la mayoría de los cánceres. Exactamente, y sí. empieza a dar sintomatología. Entonces, la colonoscopía nos permite a los 45 años detectar estas lesiones que son los pólipos, uh -huh. que es cuando empieza Ahora sí que exponencialmente mucho más eh, a presentarse este cáncer colon y recto uh -huh. después de los 45 años. Empieza a haber un recambio de la mucosa colónica y del recto, mucho más puede, puede ser acelerada o también pueden salir defectos, ¿no? Que bueno, hay muchos lugares o escalones donde puede impactar esto y formar pólipos. Uh -huh. Y estos pólipos los podemos quitar incluso por medio endoscópico, ¿no? Entonces es muy, muy importante que aunque no tengan síntomas, a los 45 años se realice la colonoscopía. Ahora, Doc, ¿qué tan cierto es que con el estreñimiento puede mm. llegar a causar hemorroides? Mira, eso es muy cierto. Es un factor de riesgo incluso. Los factores de riesgo para una enfermedad hemorroidal, bueno, somos mexicanos, Amelia. La para... comida. Entramos al sí, picante sí, sí, y al sí, mole. Sí. Y la de lo que hablábamos antes de entrar. Ah, la entrevista, claro, el claro, las de todo lo que le entra a la comida. A lo mero sabroso. No nos, aquí, no nos hagamos. Sí, mexicana, exactamente. Pues, sí. Pero por eso es que la consulta está llena, ¿verdad? Porque pues pasan las fiestas patrias, la Navidad, lo que sea, el viajecito, el todo incluido, lo que sea, y pues café, sí. picante, alcohol, ¿verdad? Que bueno, el mexicano, pues todos estos factores, Salud, ¿no? claro. Obesidad, sedentarismo, tabaquismo. Evidentemente hay pacientes que me dicen, Doc, pero yo no tengo ninguno de esos factores de riesgo, yo soy vegano, este, yogi, este, todo lo que me quieran decir, y tengo enfermedad de morbida, ¿qué está pasando? Herencia, la herencia. Es un factor Tienes, importante. Es factor importante también. Hay algunas fibras de colágena, que es la que forman estos plexos hemorroidales, que se van 
digamos, como eh, haciendo más laxos uh -huh. con la evolución de los años y empiezan a tener esta, es, es, se empieza, digamos, a hacer una enfermedad hemorroidal un poquito más, pues empiezan a hacer bolitas, ¿no? Las famosas bolas que de repente incluso se salen, ¿no? Y ahí está uno metiéndolas de nuevo, ¿no? Acuden conmigo, pues por temas de pudor, este, tabú, este, uh -huh. a nadie le gusta que pues lo estén es que viendo es de allá abajo. Es una especialidad muy penosa. Ah, sí. Así es. Sí, así la verdad es. es así como que ¿Todos, primero... todos tendríamos que acudir en algún momento al proctólogo. Mira, el 40% de la población, en, an, an, ahora sí que en, a lo largo de su vida, va a acudir alguna vez conmigo. Si no tiene síntomas realmente de enfermedad anorrectal, o sea, no me duele, no tengo ardor, no tengo sangrado, por, por eso no, una, una situación anorrectal no, a menos que haya síntomas. Si hablamos de la colonoscopía, hay todos a los 45 años, ¿no? Son cosas diferentes. Pero si hay enfermedad benigna y hay síntomas, sí hay que tratarse, porque hay, hay en etapas tempranas de muchas enfermedades de allá abajo, hay tratamientos médicos, tratamientos locales o tratamientos quirúrgicos o definitivos cuando ya está más avanzada la patología. Uh -huh. Entonces, claro que es importante, si tienen síntomas, acercarse, ¿no? No empezar con el remedio de, de la tía, de, que el té de cúrcuma, la pomada de la campana, que, ¿no? Ah, este, Una, baños de asiento, ¿no? Que los también te sí. decían. Pero hay que saberlos hacer también, los baños okay. de asiento. Entonces, toda esta cultura está un poquito transgiversada entre la cultura este, popular, ¿no? Oye, que la donita o la llantita, ahí van con su llantita a todos lados pues es peor usar esa llantita. ¿Cómo crees? Exactamente. A ver, cuéntanos el por qué. Ya tírala. De... No, todavía no la empiezas a usar. <risa> Exactamente, así que bueno, vamos a quitarnos eh, todos sí, la llantita. No, ¿no? Exacto. Y todos vienen así con un buen de dolor y me dicen, doctor, híjole, traigo Nixon, traigo té de cúrcuma, traigo mi llantita, no se me quita. Bueno, imagínense si tú estás apoyado en, un, en una superficie donde nada más está apoyados tus glúteos, uh -huh. entonces Salen la, más porción, las hemorroides, la ¿no? porción central que claro. es la reflexión anorrectal, pues aumenta la presión claro. y qué va a hacer si tú estás inflamada, pues la pues ley de gravedad va para abajo, exactamente, claro. se va a inflamar más, claro. entonces uno no lo piensa hasta que realmente dice Doc, y no sé por qué no me siento bien todavía, pues va por ahí, es parte de deja eso, deja la ¿no? llantita, deja la llantita, una, una almohadita mejor, no, claro. un cojín. Exactamente. Es ¿Una enfermedad benigna anorrectal o colon anorrectal se puede volver maligna? Hay en un porcentaje, y depende de qué hablemos en específico, que sí existe. Es pequeño, pero sí existe. Por ejemplo, a mí llegan y me dicen, Doc, tuve fiebre, este, tengo hemorroides, Doc. A ver, per, permíteme, ¿qué síntomas tienes? Uh -huh. Dudo que sea hemorroide, porque ya lo vi, que no se puede ni sentar. No, no Doc, tengo fiebre, tengo pus. Y eso lo tengo recurrente desde hace 15 años. Eso no es enfermedad hemorroidal. Ay, ¿cómo aguantarse 15 pues, años eso? Imagínense. Te digo, el pudor, a mayor Ajá. pudor, menos vamos a consulta. Exactamente, ¿sí? sí, no, no. Y luego somos hombres, muchos, o, o, o mujeres que dicen, no, como prefiero ¿Cómo me van a ver? muerta claro. que me vean allá abajo, ¿no? Que pues ya esa cultura debe de cambiar. Pero estos pacientes no tienen enfermedad hemorroidal. Fiebre, pus, mejor no chécate, ¿no? No, más bien... Puede ser un absceso que se hizo crónico y que desarrolló una fístula. Una fístula es un trayectito inflamatorio por donde estaba alojado el, el, la, la pus anteriormente que se hace como un saquito inflamatorio. Ese saquito inflamatorio, después de muchos años, sí puede que tiene, tiene un riesgo o un porcentaje pequeño, pero sí puede causar un cáncer anal. ¿sí? Entonces hay que revisarse. ¿no? No. Cosas tan crónicas no son normales síntomas tempranos, es mejor que vayan a la consulta para poder dar un tratamiento temprano uh -huh. y no llegar a lo quirúrgico. Claro. Yo aunque en mi consultorio diga cirugía colorectal, eh, pues yo les digo a todos, no se asusten, no todo es cirugía. Uh -huh. O sea, sí podemos hacer otras cosas, pero depende en qué grado tomemos esa enfermedad. Yo tampoco les puedo ofrecer ni mentir, ¿sabes qué? Esto se va a curar con una ligadura o con una esclerosis, como los angiólogos hacen a las varices en Diga, uh -huh. estamos hablando en el punto de hemorroides, ¿no? Si es que ya están muy grandes, si es que ya tienen síntomas muy avanzados, solo queda retirarlas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Este tipo de enfermedades son únicamente de adultos o también los niños son eh, pacientes? Mira, depende de la enfermedad, como es tan vasta la enfermedad. Okay. No hablamos de, de todas las enfermedades, pero también existen diverticulitis, que claro. también yo lo veo, enfermedad inflamatoria intestinal, que también lo veo yo, enfermedad de Hirschsprung, que también lo veo yo. Son enfermedades que son muy variables a tu pregunta, que en cuestión de los pequeños pueden tenerlas, 
no es lo normal, sí empieza a tener ciertos factores de riesgo a partir de, de la adolescencia, ¿no? En cuestión de enfermedades benignas, como es hemorroides, uh -huh. abscesos y demás. Así es. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos contigo sí. y con las preguntas del auditorio. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta y si le da pena, pues aquí que no le dé pena. Ya sé que hasta nos cambian el nombre. 442-238-5255. Prefiere mensaje de WhatsApp. 442-676-0392. Hora de preguntar y nosotros vamos a un, una pausa. No nos tardamos nadísima. Regresamos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de cirugía colorectal, que no hemos llegado al tema, pero ya vimos que es colon recto ya no. Y tenemos preguntas. Sí, Arturo, si me permites, sí, sí. el señor Raimundo algunas veces notó un leve sangrado al momento de defecar, que no es algo constante, pero quiere saber si pudiera ser algo peligroso. Hay que primero que nada, Raimundo, ver qué tipo de sangrado es, si es sangrado rojo oscuro, si es sangrado rojo fresco, con qué más va acompañado, ¿no? O sea, el color tiene que ver en qué parte está lo que está provocando el sangrado. Exactamente. La medicina es sentido común, solamente hace falta, pues obviamente, estudiar para saber un poquito más de esto, ¿no? Pero nosotros, como bien tú dices, Amelia, eh, si es un sangrado oscuro, por ejemplo, sale negra la evacuación, Podemos hablar de que está en el tubo digestivo alto, ¿no? Que se está creando en el estómago. Entonces, todo el procesamiento que lleva de digestión, pues sale, por, por, pues, se evacúa y sale color negro. Entonces dicen, ay, caray, pero es un sangrado color negro. Yo no estoy pensando en que está el sangrado abajo, estoy pensando que está arriba. Oye, que sale un sangrado color vino, hasta coágulos, ¿no? Entonces, y revuelto con las evacuaciones. Yo digo, mira, entonces puede ser en colon proximal. Puede ser que está en el colon ascendente, ¿no? En el, entre el intestino delgado y el colon. ¿Por qué? Pues porque tarda en recorrer el colon y se va ensuciando poquito hasta que sale color vino, ¿no? Oye, pero si me dices color sangre rojo, fresco, como si me cortaran la mano, que es el sangrado más común uh -huh. por la patología anorrectal benigna, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este, está en el conducto anorrectal. ¿Por qué? Pues porque no tuvo todo ese... Luego, ese luego, exactamente. En la salida, literal. Entonces uh -huh. yo ya sé a qué voy a, a, a buscar, ¿no? Voy a ir con Raimundo y voy a decir, ¿sabes qué? Tu problema yo creo que está aquí. Hago esto y es muy probable que esté ahí. Hay excepciones, claro, no, no todo es regla, puede ser que sea un sangrado mucho más masivo y que se encuentre en el colon proximal y que no le da tiempo de digerirse y que salga también rojo, ¿no? Fresco. Y el asunto de que a veces sí y a veces no es menos preocupante. Pues no, puede ser que hay que... Por eso es la importancia de la clínica sí. y, del, y del interrogatorio, ¿no? En su caso, yo pudiera dilucidar nada más preguntándole ¿y después de qué actividad estás viendo esto? ¿no? Y que él me dijera, ¿sabes qué, Doc? Es que ayer el Super Bowl estuvo bien sabroso, mano. Me eché una hamburguesa, la unas comida. alitas búfalo, salir, unos ¿eh? tequilitas bien, bien sabrosos y empecé a sangrar. Oye, ¿y la otra vez cuándo te pasó? Navidad, doctor. También. Entonces, uno lo va pensando y dices, uh -huh. ah, entonces puede ser un problema irritativo, se inflama en el momento en del contacto con las evacuaciones uh -huh. y puede ser que vaya por ahí, ¿no? Okay. El, 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 la situación aquí es, evidentemente, estudiarlos, ¿no? Estudiarlos a todos, pero es importante que vaya, por supuesto que sí. Bien le puedo decir ahorita, puede ser más probable una enfermedad no rectal, pero puede ser de un porcentaje pequeño en el cual uh -huh. está haciendo una presentación diferente o, y pues hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Otra llamada, la señora Vázquez dice, ustedes disculpen, pero ¿cómo sé si tengo hemorroides? Miren, la sintomatología es ahora sí que el el, el, el estándar para nosotros darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Todos tenemos hemorroides, ¿sí? Las hemorroides son normal, es normal que estén ahí. Está mal dicho decir, ¿sabes qué, doc? Yo, te, yo estoy malo porque tengo hemorroides. Eso, es, eso está mal dicho, porque todos las tenemos. Son vasos que irrigan toda la circunferencia del ano y del recto. Okay. Es normal que estén ahí, es la irrigación. ¿Es vena? No son, son ni venas ni, vena. ni arterias. Lo ¿Qué? más, porque tienen... Una, tienen una circulación oxigenada, digámoslo así, y aparte son pulsátiles algunas, a veces no, pero son arteriolas. Si yo tengo que poner un término a, a las hemorroides, son arteriolas. O sea, son venas, vasitos muy chiquitos, exactamente, no está bien dicho ni sí. son venas ni arterias. Pudiera ser arteriolas, pero así, así está el término, ¿no? Porque 
uno dice, no, pues es que si es una venita. No, no es venita porque sí circula sangre arterial, ¿sabes? Pero tampoco es arteria como tal. Okay. Y es un plexo muy vasto allá abajo. Uh -huh. lo, que, lo que pasa es, cuando sí hay enfermedad hemorroidal, y está bien dicho decir, yo tengo enfermedad hemorroidal, es porque hay síntomas. ¿Cuáles serían entonces? ¿Cómo sí. podemos saber si tenemos? Eso? Síntomas de enfermedad hemorroidal es sangrado, okay. rojo fresco, Molestia como punzante, ¿no? Alguno vez ha tenido un, a, 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 este alguno después de vacuar que dice, ay caray, es que como que queda dolorido allá abajo, ¿no? Uh -huh. Ardor. Uno va caminando incluso también y siente como la presencia de algo húmedo, ¿no? Dice, es que doc, siento que estoy húmedo de allá abajo. Es porque está viendo inflamación hemorroidal, okay. comezón. Fíjense qué curioso. Pero hay un comercial, ¿no? Muy famoso de que si sientes que te pica la colita son lombrices, ¿no? Y esa causa de prurito anal o picazón en la región anal es de las pocos comunes. Okay. Sí, pues es consumo antiparasitario, lo que sea. Pero una de las causas más comunes de picazón es la enfermedad hemorroidal. Pero lo que es dolor intenso, fiebre, pus, no es enfermedad hemorroidal. Son otras cosas, ¿no? Oye, que también tengo una, un globito, ¿no? Tengo un, tengo un globito ahí como que se me inflama después de evacuar me lo siento y luego ya no está, decir, ah, pues puede ser que, que sí existe una enfermedad hemorroidal. Oye, que tengo una bola que se me sale, yo me la introduzco. Estamos hablando de enfermedad hemorroidal tardía, o sea, ya es una enfermedad hemorroidal evolucionada. Exacto. Entonces, todos estos síntomas son de enfermedad hemorroidal. ¿sí? Okay. El señor Alejandro Ruiz, después de la cirugía, ¿cuánto tiempo dura la recupera recuperación y cuán, dolor cuán doloroso es? Miren, ha, ha cambiado mucho la... La cirugía, ¿no? Ahorita nosotros manejamos eh, tecnología que nos ha ayudado a superar estos tabús de que es lo peor del mundo. Uh -huh. Evidentemente es un sitio de salida, es un sitio de fricción de la evacuación, que si hay heridas ahí pues van a molestar, ¿verdad? Pero ha cambiado mucho el pronóstico. Una cirugía, depende de qué cirugía hagamos, pero una cirugía de hemorroides específicamente hablando, ya rara vez se cierran esas heridas. Okay. Anteriormente se cerraban, entonces imagínense en un órgano donde se cierra uh -huh. y tiene que abrir, se desgarra toda claro. la, 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 la piel y obviamente es un sitio muy sensible donde evidentemente hay mucho dolor si se tiene de esa forma. Ahora utilizamos tijeras de energía donde podemos, o láseres incluso, donde podemos dejar heridas abiertas pero secas. Entonces el dolor y la molestia Aminora bastante y se hace mucho más corta que el día, el, el día bueno, lo que era anteriormente, ¿no? Ajá. Anteriormente, híjole, pasaban un mes, dos meses sentados sin poder comer ni tomar nada. Eso es ya, o sea, ya obviamente ya no se origen, hace. Ya no. Con las medidas de higiene y dieta adecuadas, no hay por qué evolucione tan lento, ¿no? Sí, la recuperación puede ser, yo a los 10 diez, diez días después de la cirugía los veo y les puedo decir que es el cambiazo de su vida. Los primeros días sí es de mayor inflamación, depende del umbral del dolor de cada quien, claro. pero sí ha avanzado y ha mejorado mucho más que anteriormente, como estaba, ¿no? ¿Qué otros tipos de cirugía pueden uh, haber? Ahorita mencionabas de, de hemorroides, pero ¿existe algún otro tipo de intervención en esa zona? ¿Como de qué podría ser? Sí, mira, lo que había platicado, ¿no? Este, las fístulas Ajá. son los trayectos donde corre esta secreción de pus cuando hubo un absceso, ¿no? Un absceso, oye, ¿cómo lo detecto? Hay fiebre, hay pus, hay dolor súbito de un día a otro. Esto no es hemorroide, esto es un absceso y hay que drenarlo, ¿no? Hay que pasarlo a quirófano, hay que drenarlo en quirófano, hay que lavar y hay que dejar abierto. ¿Por qué abierto? Porque si metemos un material es sintético externo, pues se puede volver a formar el absceso o volver a infectarse la herida. Ese es un ejemplo, ¿no? Eh, ahora está en boga también un tema muy importante que también hay que tocar si se puede posteriormente, pero puedo eh, llevarlos un poquito lo que es el BPH. Okay. Hacer conciencia del virus del papiloma humano, ¿no? Que ahorita, bueno, Ciudad de México, olvídense, es, es, está creciendo, pero desproporcionalmente eh, eh, este, este virus, ¿no? Y este tipo de lesiones que se llaman condilomas. Estos condilomas son relacionados al virus del papiloma humano. Igual que en el cervix de la mujer, también hay en, en, en la región anorrectal, ¿no? Entonces hay que detectar también esto y también se opera okay. y también se quitan. ¿Qué más podemos hacer? Fisuras anales, ¿no? Uh -huh. Es mucha la patología que es, eh, es, digamos, relacionada a que, ay, yo tengo enfermedad hemorroidal, pero no es enfermedad hemorroidal. 
realmente es una fisura, cuando hay muchísimo dolor y sangrado rojo fresco, hay que pensar en ella. Y no hay que dejarse operar de hemorroides cuando... Claro, es esto, digo, por eso hay que ir con un subespecialista, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Hace ratito habías dicho de un término extraño que hace rato me platicabas, eh, que es justo cuando no hay conexión. Ah, ah como inervación, Ajá. como, como nervio. Es, se llama enfermedad de Hirschsprung. Es. Esa enfermedad de Hirschsprung, bueno, me platicabas acerca de un caso eh, de estreñimiento, ¿no? El estreñimiento hay que estudiarlo, era lo que le platicaba ahora. Hay que estudiar el estreñimiento porque puede venir de varios, de varios segmentos, de, tanto del intestino delgado como del colon o como del, de salida, ¿no? De todos uh -huh. los músculos que dan salida a, a las evacuaciones, puede estar o tener una obstrucción de salida donde están debilitados y no puede salir la popó. El, ahora lo que tú y yo platicábamos es acerca de este segmento del colon en el cual desde el nacimiento no se formó en un segmento la inervación o los nervios que normalmente están ahí para propulsar la popó de aquí para acá y esta, exactamente, uh -huh. y esta porción de en medio se queda sin nervios, se llama agangliosis. Okay. O sea, sin ganglios. ¿sí? Pues literalmente la popó se queda atorada. Se queda atorada y no puede pasar para acá. Okay. Entonces hacen unos intestinos, un colon muy, 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 muy grueso uh -huh. porque no puede pasar esta zona. Esa es, un, ese es un, eh, una enfermedad que se llama de Hirschsprung. Hay que quitar o resecar el segmento agangliótico a, por porque la gangliosis. Los exactamente. Y conectarlo a donde sí lo tiene. No, okay. no es tan frecuente, pero llega a pasar. Y obviamente se detecta en los, en los primeros meses de vida. Okay. Sí. Doctor Arturo Herrera, muchísimas gracias. Yo creo que sí es de las especialidades que dices, ay, no, hasta que ya no pueda más, pero vale la pena consultar a un proctólogo. Así ¿En dónde es. te encontramos? Yo estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur, consultorio 1435, piso 14, y en el Hospital San José, en el piso 23, consultorio 2302. ¿Y teléfono? Es 4424-310158 para citas. Tengo en mis redes, bueno, en Google me aparezco como cirugía colorectal, doctor Arturo Herrera Díaz, este, y bueno, ahí podemos nosotros atenderles. Perfecto, 442-431-0158. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas, muy amable. Gracias. Amable, gracias. Y nosotros vamos a ver si ya dijimos que íbamos a lograr algo el 31 de diciembre, los primeros días de enero y todavía no, bueno, cómo aterrizar. Sandy Mora nos va a dar unas muy buenas recomendaciones. ¿Cómo estás? Bien, Qué gracias. buena aterrizada la tuya. Pero llegas así. Es que nunca llego a 100 segmentos, entonces hoy no. estuvo apresurado. Pero, pero, pero lo lograste. Hoy no, estás no, aquí no dio tiempo del beso. No dio tiempo del beso, luego nos saludamos. Oye, Exacto. guapa, me dices que hay una cosa que se llama guapa, ¿qué es eso? Bueno, fíjate que, no sé si te, se acuerdan, el, el, el mes pasado platicábamos de cómo plantearte objetivos o metas con alma, ¿no? Sí. Y hablábamos del GPS uh -huh. interno. Ahora les traigo una herramienta que me parece maravillosa. Esta herramienta la, la acuñó eh, una psicóloga estadounidense que se llama Gabriel Ettinger y ella escribió un libro que se llama Repensando el pensamiento positivo okay. y lo que hizo fue estudiar qué pasa con la gente que desde perspectivas como, el, como del tipo de la ley de la atracción no se quedan solo en el esto es lo que quiero, lo visualizo, ya me vi y, y luego, luego <risa> exacto, ¿no? ¿no? y luego qué pasó sí. no pasó nada no entonces hizo muchos estudios donde encontró que cuando, el cere cuando te quedas solo en el pensamiento positivo y en la visualización emocionante, eh, sucede algo muy curioso en el cerebro. El, la parte del estrés necesario para accionar se relaja. Y entonces nos quedamos como, como que el cerebro se queda así como, sí, todo ya, ya me vi, ya pasó, lo doy por hecho, y entonces me relajo. Y ya y no accionas. No accionas. Resulta que necesitamos cierto nivel de estrés, que es el eustrés, el estrés positivo, digamos sí. así, para poder ponerte en acción. Okay. Entonces, ella lo que encontró es que le faltaba como una parte a esa ecuación. ¿no? Entonces, por, las siglas en inglés, eh, WOPA, eh, tiene que ver con wish o tu deseo. ¿Cuál es tu deseo? Entonces, okay. sí identifica claramente cuál es tu deseo, cuál es tu objetivo y si lo haces desde tu GPS para que esté alineado mente, corazón, valores, etcétera, con tu propósito y que tengas una, una meta muy clara. El doctor Joe Dispensa habla ¿no? de metas claras, emociones elevadas, acciones inspiradas. Y entonces este modelo va, va muy al caso, la W es el wish o el deseo. ¿no? Luego la O es el outcome o el resultado. 
qué resultado quieres tener. Entonces, uh -huh. visualiza lo más vívidamente que puedas y, y eleva tu emoción a cómo va a ser eso una vez que suceda. Esa, esa parte dice, está bien, está muy bien, sí ayuda. Pero después viene el, la otra O, es obstacle o el obstáculo. Entonces, uh -huh. ahí es donde contrapone el pensamiento positivo claro. con la realidad. Con lo que no, no te está permitiendo hacerlo. ¿Qué es lo que no te está permitiendo hacerlo? Entonces, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Qué te impide lograr eso que quieres lograr? Y, y, claro. y ponle, ponle pies y manos y ponle nombre y apellido. Entonces, ya que lo tienes claro, después es la P es el plan. ¿Cuál es tu plan de acción? Si este obstáculo se presenta, sí. ¿qué vas a hacer? Claro. Entonces... De hecho, su modelo es WOP, ¿no? Nada más. Yo le agregué la A porque digo, ok, ya visualiz visualizaste qué quieres, ya lo tienes muy claro, ya lo visualizaste, ya te viste ahí, ya estás entusiasmada, inspirada. Después visualizas, metes la parte del cerebro donde la parte racional dice, sí, pero esto y esto se puede presentar en el camino. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Metes tu parte creativa, tu parte resolutiva claro. y después es, escoge una acción. Ya ven que yo aquí siempre insisto, escoge sí, claro. una, una chiquita. Una en una, claro. La primera que puedas hacer que te mueva hacia allá. Entonces, tienes, así se cierra, digamos, se cierra la pinza de visualizar y ya me vi y, y atraigo, pero también acciono. Y, y este contrapuntear la parte de la emoción positiva con el potencial miedo o el obstáculo, la parte que uh -huh. podríamos pensar que es pesimista, pero es una la realidad realista. que para sí, lograr tus objetivos es. normalmente te vas a topar con algún tipo de obstáculo. Por supuesto. Eh, metes la razón y entonces una vez más estamos alineando mente, corazón, alma, espíritu, inspiración con cosas accionables. Entonces uh -huh. lo que encontró en sus estudios es que un altísimo porcentaje de la gente que sí cumple con todo este modelo tiene un porcentaje de más del 60% más de probabilidades de lograr sus objetivos. Wow. Entonces, esa es la propuesta. La propuesta es guapa o, o digamos, en español sería, sería dropa, ¿no? Dropa. <risa> tu deseo, <risa> deseo, resultado, obstáculo, plan y acción. Y con eso es que cualquier estás... deseo, cualquier sí. sueño sí. sin acción... Ahí se quedó. Ahí se quedó, literal. pues qué bonito, pero... Pero si no te pones manos a la obra, pues no, no puedes. Ahora, hay de obstáculos a obstáculos. Aquí. Así es. ¿Qué haces? ¿Cómo luchas con ellos? ¿Los haces a un lado? ¿Los digieres? ¿Qué haces? Mira, yo creo, yo, yo soy anti, yo ya estoy en el anti lucha. Esto de la mamá luchona. Y la, digo, ay, es, es muy cansado. Y no, yo no quiero luchar toda mi vida. Entonces, más que luchar contra ellos o que pretender que no existen, ¿no? Es los afronto. O sea, los afronto, los miro a los ojos y, y, y los resuelvo. O sea, ni les doy la vuelta, ni los combato. Más bien, los resuelvo. El obstáculo está ahí de alguna manera para ayudarte a que tu cerebro ¿no? Como, sea creativo. saque su creatividad, saque su ingenio, detone tu potencial. O sea, el reto está ahí para detonar tu potencial uh -huh. y que entonces ese objetivo y, y ese resultado que tú quieres verdaderamente se pueda dar. Quien eres tú hoy... Todavía no estás ahí. Necesita haber un proceso, por muy pequeño que sea, necesita haber un pequeño proceso de transformación para que llegues a donde quieres estar. Y el obstáculo está ahí para detonar esa transformación. Entonces es aprovechar el obstáculo. No es pelearte con él, no es pretender hacerle un lado. Y no es sufrirlo. Es, no es sufrirlo. Es Yo veo en el, en el tema de la famosa dieta y que quiere, queremos bajar de peso, que Ay, creo sí. que es de los obstáculos, de las metas <risa> más eh, cotizadas, que te dicen, no, es que viene la rosca de Reyes. Entonces, ya pasó el 31 de diciembre, ya pudiste haber empezado el 2, ¿no? Vamos a decir, el 2 de enero. Pero pues te esperas no, a la rosca. Tarde. Y luego vienen los tamales. Y luego, y luego pero viene. entonces, no solo, cómete la rosca, está bien, pero ya tuviste una semana para irle bajando a los carbohidratos. Y luego, de la rosca a los tamales es otro mes. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sigues comiendo ese mes? Este ejercicio del, si pasa esto, yo voy a hacer esto. Y ensayar sí. eso en tu cabeza también te predispone a así lograrlo. Entonces tú dices, ok, si, si en la reunión de la rosca de veras se me antoja y no me puedo resistir, entonces lo que voy a hacer es que esa noche no voy a cenar y al día siguiente voy a cuidar mucho mi alimentación. Entonces, ya, sí, ya sí. le pusiste un, ok, se me va a presentar el obstáculo, ya sé qué voy a hacer. O... 
Puede ser que digas, si me ofrecen la rosca, voy a, decir, voy a decir, no, muchas gracias, me voy a voltear y voy a sacar mis pepinos de mi topper y me los voy a comer. Sí. Ese es otro plan, ¿no? Puede haber muchos planes. Muchos. Claro. Hay quien llega ya cenados a la cena, ¿no? O sea, no pues yo no me ya voy a salir, ya, ya llegué, claro. platico, convivo, pero ya cené. Cada quien tiene sus métodos. Y, y digo, puede estamos hablando de, o sea, puede ser metas desde, me quiero levantar, media hora antes, quiero meditar cinco minutos, quiero lograr este, escalar este puesto en mi trabajo, o sea, pueden ser cualquier tipo de metas. Uh -huh. El tema es, está padrísimo, sueña, de verdad sueña, alineado tu GPS interno de preferencia, siente y visualiza ese uh -huh. resultado que quieres tener, pero después también, ¿no? Pies en la tierra y decir, ok, va a haber obstáculos en el camino, naturalmente uh -huh. los va a haber, el universo te los pone ahí intencionalmente, entonces, ¿Cuál va a ser mi plan de acción? Y otra recomendación que yo pongo sobre la mesa siempre es feroz, pero flexible. O sea, sé muy feroz y muy claro con lo que quieres, lo que sueñas y las acciones que tú vas a tomar para lograrlo, pero sé muy flexible en cuanto al resultado que se dé. Porque ese es, ese, es, ese es otro ingrediente que te ayuda a no aferrarte y a no frustrarte. Pues, exacto, ¿no? porque luego por frustración buscas, acabas haciendo buscas lo, lo mejor, que claro sí. que es lo ideal, pero y si no se presenta de esa manera, ya terminaste tú con el enojo interno. Entonces, si no se da exactamente claro. como yo quise, no pasa nada. Hice mi mejor esfuerzo, uh -huh. es, ejercité el músculo tanto de la imaginación como de la creatividad, como de la resolución. Estoy creando nuevas rutas neuronales y, 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 es, y fue un avance. Entonces, no lo veas como un retroceso, velo como un avance. Si hiciste tu tarea, hiciste tu parte de me emocioné con lo que esperaba lograr, uh -huh. tomé mis acciones y tomé mis medidas, enfrenté mis retos y el resultado no se dio exacto como yo quería. Pero algún otro resultado se dio Pero seguro. Pero ya no estoy en donde estaba. Ya no estoy en claro. donde estaba, ya avancé. Entonces, uh -huh. el avance, dice Tony Robbins, el avance es como la base de la felicidad es este sentido de que voy avanzando, de que voy mejorando. Sí. Y, chicas, las quería, antes de que se me acabe el tiempo, <risa> las quería invitar a un evento que vamos a tener el 9 de marzo. Ya viene el mes de con la, mujer. la conmemoración del Día de la Mujer. Y el 9 de marzo vamos a tener un evento en el auditorio del, hospital, del nuevo Hospital General de Querétaro. Eh, un grupo de mujeres que pertenecemos a un movimiento que se llama Líderes que Inspiran, que es un movimiento en toda Hispanoamérica de eh, líderes en distintas áreas y en distintas disciplinas que nos reunimos a escribir libros colaborativos. Entonces, todos somos autores, coautores de varios libros. Y aquí en Querétaro tenemos, afortunadamente, muchos líderes que inspiran. Entonces, este evento de mujeres se va a hacer simultáneo en 20 ciudades, somos más de 40 mujeres que en 20 ciudades, en más de 10 países vamos a estar haciendo un evento similar, donde vamos a compartir herramientas, experiencias eh, para la vida, para el desarrollo personal, el desarrollo profesional y el desarrollo espiritual de la mujer. Uh -huh. Entonces va a ser el sábado 9 de marzo, de 9 a 1, en el hospital, en el auditorio del Hospital General, del nuevo Hospital General de Querétaro. La entrada tiene un costo de recuperación de 400 pesos, vamos a tener una sesión de networking, vamos a tener rifas de libros, va a estar muy muy padre, de verdad se van a llevar muchísimas perlas de información, somos seis eh, líderes que inspiran que estamos aquí en Querétaro y vamos a estar regalando a la audiencia, eh, siempre, siempre me gusta traerles un regalito, Gracias. dos pases dobles, entonces por favor comuníquense a mi celular, dos pases dobles a las primeras personas que me contacten, un, uno por cada persona que me contacte, eh, y la gente que quiera más informes para asistir a este evento, me puede también contactar en mi número, mi teléfono es 442-467-6031, y ahí van a poder eh, ponerse en contacto conmigo para hacer los trámites necesarios para poder asistir a este evento, de verdad se los recomiendo, yo sé que hay muchos eventos alrededor uh -huh. de, de esta fecha. De marzo. Esto eh, será el 9, ¿de qué hora? Esto qué es hora? el sábado 9, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y eh, además de tener estos tips o estas perlitas de sabiduría de las 40 mujeres que estamos participando a nivel hispanoamérica, vamos a estar las seis queretanas presencialmente para dar conferencia, vamos a tener esta sesión de networking. Entonces, esto se trata no solo de ir a oír conferencias, se trata de ir a hacer una red de apoyo sorora. Claro. Entonces, pues la invitación es a que, a que vayan, a que allá nos veamos y de verdad me va a dar mucho gusto este, tener a la gente ahí. Entonces, pases dobles, claro que también pueden ir hombres, 
es un evento Justo te iba a preguntar, de mujeres, para, decía, de mujeres para mujeres y los hombres. ¿qué? También pueden ir y son bienvenidos porque creo que es importante también que tener esta escuche. perspectiva de género, ¿no? Entonces, es, es también muy ilustrativo para los varones escuchar el punto de vista de la mujer. Claro. Y, y vamos a hablar de todos los aspectos, desde el aspecto más eh, personal, espiritual, hasta el aspecto más práctico de la vida uh -huh. laboral y profesional. Entonces, creo que va a ser altamente enriquecedor y nos encantaría tenerlas por ahí. ¿En dónde te contactamos? Me pueden contactar, eh, lo dije en mi teléfono, 442-467-6031. Ahí me pueden mandar WhatsApp. Las dos primeras personas que me digan quiero el pase doble, se van a llevar su pase. Y ahí están todos los, ahí les voy a dar todos los informes para redes? quien quiera asistir. Y mis redes, estoy como arroba sandimora.mx, así me encuentran en Facebook, en Instagram. Me pueden encontrar también en LinkedIn. Si me googlean Sandy Mora, me van a encontrar. Entonces, pues encantada de la vida de, de poder colaborar y sumar. Qué Muchísimas lindo, Sandy. gracias, Muchas Sandy. Gracias. Y eventos como este creo que hacen falta. Muchas la verdad gracias. es que sí. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa. No nos tardamos nada. ¿Qué eres? Estamos aquí, aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Amigos, el día de ayer, para todos los aficionados al Super Bowl, bueno, fue un día de super fiesta. Ya saben, la botana, quien lleva las cervezas, quien las papas, la comida, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvieron circulando muchísima información y yo quiero compartir con ustedes algo que probablemente ya lo sepan, pero a mí me dejó con el ojo cuadrado. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un eh, comercial, un anuncio de 30 segundos? Es... Los datos son impresionantes. ¿A qué apuestan los norteamericanos, la, los estadounidenses? Bueno, apostaban a quién era el primero que iba a llorar cuando escucharan el himno nacional. Y dije, no puede ser. Ya me explicaron que el año pasado, porque yo no soy aficionada al americano, que el año pasado, a la hora que eh, cantaron el himno nacional, hubo quien lloró de los jugadores. Entonces, ahora, las apuestas eran hasta por eso. ¿Quién es el primero de los todos los jugadores que va a llorar? 7 mil dólares, oigan esto, 7 mil dólares costó el boleto más barato. Hay apuestas hasta por quién va a llorar el estadio de Las Vegas, los más chicos de la NFL, pero el segundo más caro y moderno. El número uno es el Sofi de Los Ángeles, California. 200 millones de adultos en Estados Unidos vieron el Super Bowl, 200 millones de adultos. Taylor Swift, bueno, pues fue el fenómeno Taylor Swift, hizo que la franquicia de Kansas City costara 300 millones de dólares más e incrementó la audiencia en 56 millones. Me daba mucha risa porque muchos decían, no, a mí el americano no me gusta, pero ¿qué tal me gusta Taylor Swift? Entonces, eh, fue impresionante esta mujer. Los comerciales, les decía, de 30 segundos costarán, bueno, costaron más bien 7.5 millones de dólares 30 segundos 7.5 millones de dólares esta cifra no me alcanza los ceros de la cabeza, en Estados Unidos han apostado al juego 67 millones de personas para un total de 23.100 millones de dólares, esto se apostó 23.100 millones de dólares nada más en Estados Unidos las Vegas recibe 300 mil visitantes los fines de semana, pero el fin de semana pasado esperan y fueron el doble. En lugar de 300 mil visitantes, 600 mil visitantes. Los hoteles, todos estuvieron saturados. Por ahí también estaban los costos de las habitaciones en los hoteles y bueno, era una cosa verdaderamente impresionante. Ahí tenemos algunas de las imágenes que bueno, los aficionados atesoran. Ahí les va otro dato. En comidas, bebidas y hospedaje te, tienen o tuvieron una derrama de 500 millones de dólares este fin de semana. Entre comidas, bebidas y hospedaje, nada más. Aquí no hay apuestas. 500 millones de... Es que es mucho dinero de lo que estamos hablando. Millones de pesos ya se nos hacen mucho. Ahora imagínense millones de dólares multiplicado por qué les gusta 18 pesos promedio entre 17, 40 y 19 según se venda. Y en las apuestas en los casinos se estiman mil millones de dólares. Las apuestas únicamente en los casinos. Entonces, pues sí son datos que sorprenden y pues ya sé, la fiesta que pasaron el día de ayer 
todos los aficionados. Así es que viva el americano o el soccer o el deporte que a ustedes les gusta. Muy bien, pues vámonos con Paris Rivera de Bimodi. Nos va a dar eh, pues un tema interesante. Vamos a platicar de, de las herramientas para diagnosticar tumores y cáncer. Paris, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Amelia. Muchas gracias por invitación. Gracias a ti. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes o contamos nosotros como público en general, como posibles paci pacientes para eh, saber si tenemos algún problema de cáncer? Así es, efectivamente eh, las herramientas están a disposición de los pacientes y también de los especialistas. Estas nuevas herramientas se llaman secuenciación de nueva generación. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora podemos leer una gran cantidad de genes, tanto en pacientes como en posibles eh, en tumores que tengan los pacientes para poder dar un tratamiento específico. ¿Cómo los detectan primero? Nosotros tenemos dos etapas en, ¿Dos? en el diagnóstico de sí. las herramientas que utilizamos. Sí. La primera es el cáncer hereditario. Uh -huh. Hay algunas personas que tienen eh, mutaciones en sus genes que los hacen más propensos a desarrollar cáncer. No todas. No todas, no las, todas personas. las personas. O sea, no es lo mismo mi mamá, mi papá, el tío con cáncer, yo también. No es absoluto. No es absoluto, tampoco es destino que si tienes esa mutación vayas a desarrollarlo. Pero sí, sí invito a que se observe junto con el médico que a veces hay, algunas, hay algunos síndromes en las familias donde la abuela tuvo cáncer a temprana edad, existe la nieta que también tiene ya eh, un, un riesgo elevado y desarrolló cáncer, entonces ya empieza a ver ciertos datos y, si, y signos donde es posible que haya una mutación heredada. O sea, hay más riesgo si tuviste eh, un antecedente familiar que si no lo tuviste. Sí, eh, generalmente los cánceres del 100%, solamente el 5% aproximadamente son de este carácter hereditario. Uh -huh. Entonces, con estas herramientas nosotros podemos detectar si esta persona tiene una mayor predisposición. O sea, esto, esto eh, análisis o estudio, lo que se haga, es para saber si eh, estoy predispuesta a padecer un cáncer en un futuro. O sea, no es diagnóstico en este momento. Exacto, no es diagnóstico, es prevención. Y mucha gente nos pregunta, ¿yo por qué quiero saber si puedo desarrollar cáncer? La buena noticia es que ya se han publicado en revistas científicas eh, pautas, uh -huh. pautas para el manejo médico de este tipo de pacientes. Y un ejemplo que nos pasó hace poco más de un mes con un ginecólogo oncólogo es que nos mandó a hacer un estudio de 37 genes uh -huh. para cáncer de mama hereditario y dijo, y me sorprendió gratamente, me dijo, yo quiero saber si esta paciente, además de los clásicos genes BRCA1 y BRCA2. ¿Cuáles son esos genes? Son los que los mayormente de... se han descrito que pre tienen predisposición al, al cáncer. cáncer de mama. Okay. Yo quiero saber también si este otro gen, que se llama TP53, está mutado. Y yo le dije, ¿por qué, doctor? Porque están dentro de nuestros paneles. Me dice, lo que pasa es que si esta persona tiene este gen mutado, yo no le, voy, no le puedo dar quimioterapia porque se sabe que puedo provocarle un segundo tumor si tiene este gen alterado. Entonces, o sea que sí sirve para, para el tratamiento, eh, tanto sirve, preventivo sirve como para el tratamiento. correctivo. Claro, okay. exactamente. ¿Quiénes es, se deberían o a quiénes sugieren que se hagan este estudio? Este estudio va dirigido primeramente a pacientes que posiblemente tengan sospecha, eso lo define el médico. Nosotros generalmente remitimos a las pacientes a que lo consulte con su médico. Sí, o sea, no puede llegar cualquier persona y a ver, hazme el estudio. Claro. Okay. Idealmente tienes que ir con, con una orden médica canalizado por un experto que sepa de la interpretación del resultado. Ahora, ¿qué tipo de cánceres pueden detectar aquí y en qué parte del cuerpo? Claro. La otra etapa, ¿Sí? eh, que ya hablamos de una parte re, eh, preventiva, que es el cáncer hereditario, es la parte donde ya está presente el tumor. Nosotros hacemos secuenciación de nueva generación en estos tumores porque se ha visto que ciertas mutaciones son, vuelven a los tumores sensibles a ciertos medicamentos. Entonces nosotros entregamos resultados diciendo el tipo de mutación que tiene el tumor y el fármaco al cual es sensible o resistente. Entonces, 
el patólogo nos manda una biopsia de tumor, él ya le puso nombre, nosotros le ponemos apellido uh -huh. y eso ayuda mucho al médico. Para a, ver qué tratamiento. Para ver qué tratamiento se le puede dar. ¿Esto es algo nuevo? O sea, ¿están ustedes como innovando continuamente, ustedes o los científicos, innovando continuamente este, este tipo de estudios? La secuenciación de nueva generación ya tiene muchos años que se ha utilizado, pero en los años más recientes se ha vuelto una metodología accesible, económicamente hablando, se ha vuelto más asequible para los pacientes, ya no es tan caro como era hace 20 años y se utiliza cada vez más y esto... Esto es, es eh, reconfortante para también el médico porque son herramientas con las cuales puede dar un mejor tratamiento. Ahorita lo que más se utiliza para este tipo de metodologías es cáncer de mama, colon y pulmón. ¿Son los más frecuentes? Son los que son no solo más frecuentes sino también que ya se han caracterizado estos genes y que pueden recibir un tratamiento. ¿Estos estudios se le puede hacer, desde luego, bajo la orden médica a cualquier persona de cualquier edad? ¿A sí. ni ¿En niños también funciona? Funciona en niños, funciona eh, evidentemente que en adultos también. Uh -huh. Realmente es una metodología que no tiene, no tiene edad, se utiliza para cualquier tipo de paciente. Perfecto. Eh, están ustedes ubicados, ya tienen dos direcciones, ¿verdad? Tenemos dos direcciones, estamos en Galindas. Y estamos también en Momentum Centro Sur. Uh -huh. Nos pueden encontrar en www.bimodi.com o en mi celular, 442-494-7411. Es biología molecular diagnóstica, eso quiere decir Bimodi, pero cualquier tipo de análisis clínico pueden hacerlos ahí. Sí, eh, vamos desde los más básicos como virus de papiloma humano, infecciones respiratorias, infecciones de transmisión sexual hasta las metodologías más avanzadas y de vanguardia como secuenciación de nueva generación para tumores, por ejemplo. Y que siempre están a la vanguardia, recuerdo hace muchos años, no sé si fue cuando abrió Bimodi, que era el único laboratorio donde te hacían en Querétaro la prueba de ADN, de paternidad y todo esto, ¿no? Ese es un tema también muy es amplio. Es todo un tema, sí. sí es sí. un tema muy, muy amplio que también es bastante frecuentado y solicitado. Perfecto, muchísimas gracias París, te gracias, agradecemos amiga. mucho. Buen día. Nosotros continuamos con Ana Descalza, que ya es parte de este equipo, de este programa, y le damos por supuesto la bienvenida, vamos con ella. Amor de pingüinos, qué cosa Ana, bienvenida. Bienvenida, ah, bienvenida. Ah, bienvenida. Ah, bienvenida. Ah, equipo, porque usted lo pidió. Exacto. <ríe> Muy bien, bienvenidísima, corazón. Ay, yo encantada de estar aquí. Y pues ya que se acerca el 14, pues hay que hablar de amor. ¡Ay, de amor! ¡Qué bonito! Pero de pingüinos. Sí, Aparte son de los más lindos, ¿no? ¿Cómo caminan? Sí, amor pingüino. ¿Por qué Ay, amor no, es súper bonito. Pues porque su historia de amor, digo, es independiente a. O sea. La voy a humanizar un poquito en el programa, ¿no? Para que nos identifiquemos y así ellos hacen sus cosas. No tiene que decir que es mejor o peor que otras, pero la verdad es que es súper bonita. A ver, cuéntame. Se ¿Qué hace? Nació el Saca, pingüinito. por favor, los pañuelos. Sí. Vamos a llorar aquí contigo. Los pingüinos tienen uno, eh, un estilo de vida mayormente acuático. Entonces, la mayor parte de su vida van a estar nadando, buscando alimento, persiguiéndose, jugando. Todo el tiempo nadando. Y la única parte de su vida que se da en tierra firme es la reproducción. Entonces, cuando un pingüino llega a la madurez sexual, tiene que migrar hacia las zonas donde se va a reproducir. Y estas zonas donde se reproduce normalmente son playas. Y dependiendo la especie de pingüino, puede ser una playa, por ejemplo, en la Antártida, que esté completamente congelada, o yo les voy a hablar hoy de los pingüinos de Magallanes, que son los que están en la Patagonia Argentina, bueno, en general en la Patagonia, también en la parte de Chile. Y ellos llegan a playas arenosas o de cantos rodados, que son estas que tienen piedritas. Ay, ahí los estamos viendo. Sí. sí. Y lo que tienen que hacer es que primero llega, eh, suelen llegar los machos y luego las hembras. Y los machos, para atraer a las hembras, les van a cantar. Y entonces, bueno, digo, que no es un canto... Pero, pero hacen digo, su ruidito. Oh, oh. 
Oh, a ver. ¡Qué bonito! Y ahí va Ay, la pingüina sí, sería yo buen cantante, entonces allá. Sería Según buena pingüina. Según el tono de voz, ahí va la cantante. Y la pingüina. Sí. Ah, y se pone así arriba. Ah, ah, ah. Y la hembra, si le gusta su canto, se va a acercar. Entonces el macho la va a cortejar. Y si cae en sus redes. ramas del amor, en sus redes, <risa> entonces van a eh, construir un nido. Entonces, por ejemplo, ahí se, estamos viendo a dos pingüinitos. Todos los videos son videos que yo tomé. Eso se puede ver si tú vas a, a Punta Tombo, que es una reserva, una de las ¿Tú tomaste más estos videos? Sí, ¡Ay, qué emoción! Qué, ¡Qué buena! Qué buena camarógrafa, qué bárbaro. Justo cuando se movió horrible. <risa> Pero bueno, entonces ya que están juntos los pingüinitos, van a ser pareja para siempre. O sea, a partir de que se eligen, son monógamos. Son fieles para entonces, toda la vida. Sí, oh. se van a mantener como pareja. Pero lo más bonito, bueno, a partir de ahí empieza un proceso bien padre, que pues, se empiezan a, a cicalar entre ellos, construyen juntos. Esos, esos pingüinos en especial, que son los de Magallanes, hacen cuevas. Bueno, se les llama cuevas, son como madrigueras abajo, como abajo del abajo piso del... Ajá. Ajá, para protegerse. Ya que la hacen, pues empiezan a reproducirse, a... Bueno, a copula la hembra pone un huevo y entonces se van a turnar el cuidado parental. Va a salir el macho a buscar comida mientras la hembra cuida el huevo, luego el macho regresa, la hembra va por comida, el macho cuida el huevo, entonces hacen exactamente... Es un trabajo en equipo. Sí, y hacen exactamente lo mismo. La cosa es que a veces no siempre hay alimento disponible, entonces si el macho o la hembra tardan mucho tiempo buscando alimento y el otro ya tiene mucha hambre, ya pasaron tres, cuatro días. Mm, no me digas. Entonces puede abandonar al huevo. Ay, yo pensé que se lo iba a comer, dije. No. Ay, no. Esos son los, ¿cómo se llaman? Los hámsters, no se comen a... Oh, Ay, no. Esos son horrendos. Bueno, entonces no, pues yo dije no, se comen no, 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 pero lo abandonan, pues que será mejor. Que lo abandonen, que lo abandonen sí, en el huevo. Sí, y ya hay otros, otros organismos ahí que se pueden comer pues, al huevo, ¿no? Pero en el caso de que sí funcione, estos pingüinos de Magallanes ponen dos huevos. Normalmente uno sobrevive, pero muchas veces logran eh, eclosionar los dos. Ya que están los dos pingüinos, eh, son pingüinos bebés que se ven muy parecidos al adulto, pero en lugar de tener su plumaje normal como negro con blanco así muy elegante, son todos esponjosos. Oh. Al principio vimos uno, son chiquititos y todos así esponjaditos, esponjaditos. <risa> Ahí está, Ay, parece mira. que no tienen plumas, más bien parecía que tienen pelo, pero son plumas eh, como modificadas que se llaman plumón, que están hechas especialmente para poder guardar el calor. Cuando están de esa edad, ya los ves del mismo tamaño que los papás y aún así los tienen que alimentar. Y van y les dan comida en la boquita porque no han cambiado sus plumas a ser plumas impermeables. Y si Entonces, no son no impermeables, se congelarían. Agua. El claro. agua es helada en toda claro. esa parte de, de la Patagonia. Entonces, ya que crecen, se, se van todos a la migración y solamente el 20% de los pingüinos que nació ese año va a sobrevivir. Y nosotros, los podemos ver ahí chiquitos, se van... Y no los vamos a volver a ver dentro de cinco años, que es cuando alcanzan la madurez sexual. Entre cuatro, tres, cuatro, cinco años. Y estos años están en el... Se en la pasan más, nadan. nadando, jugando, ahí. Y cuando regresan a la playa, ya que tienen madurez, entonces tienen que cantar para encontrar una hembra. O sea que solamente en tierra van a estar los que eh, están cantando y están ahí atrayendo a la mujer. Sí. Ok. Y de hecho, bueno, si ya tú ya te has reproducido antes, cuando están comiendo y nadando en las aguas de alimentación, se propone, no, no se conoce muy bien qué pasa en ese tiempo, ¿no? Porque no hay muchos estudios de cuando están en esa zona, que además es la mayor parte de su vida. Pero se piensa que no están juntos machos y hembras, sino que hacen grupos separados. Entonces, solamente se juntan para la reproducción. Entonces, cuando llegan a las playas, si ya se reprodujeron antes, el macho tiene que cantar y la hembra tiene que reconocer cuál era el canto de su pareja mm. para nuevamente poder volver a juntarse. O sea, ah. cantan diferente. Sí, Hacen nosotros nos escuchamos diferente. a todos igual. Pero ellos sabrán. Claro. Sí, cada uno y se reconocen por el canto. Y también cuando llega la madre y el padre empiezan a hacer un ruido para decir ya traje comida con los polluelos y los polluelos son capaces de reconocer el canto de sus papás específicamente y no el de otros pingüinos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué Me historia de amor tan linda! Claro, pero obviamente hay los que pues a nadie les gustó el canto o son medio inexpertos y entonces los no eternos. tienen pareja. Los solterones los eternos. Solterones. No se sientan mal en los pingüinos también. también. Hay. En todos lados hay solteros. No van a poder celebrar el 14 de febrero no. sus pobres pingüinos. Sí. Pero hay amistad, entonces ya se ganan a dar todos su club, club de pingüinos ver. solteros. Ajá, y veíamos el imagen un montón de pingüinos. Muchos no tienen un, una pareja y pues 
se la pasan pues de amigos, no serán mudos si no cantan. <risa> Aunque hay algunos que se que se ponen como en pandillas y tratan, por ejemplo, de robarle una hembra a, a un macho que ya la tiene. Aunque suele ser poco exitoso porque como se eligen y ya son pareja claro. por siempre, es complicado. Y es bien interesante o sea, todo. malosos estudio. hay también. En claro, todas las en especies. Todos sí. ¿Qué tal? Muchas Gandallas. veces Ajá. es bien bonito porque no solo se acuerdan del canto de su pareja, sino que cada año llegan exactamente al mismo nido que construyeron. Oh, bueno. Ya que llevan varios años reproduciéndose, el macho entra primero y restaura el nido para que cuando la hembra llegue ya lo vea bonito. Y ya llegan, se aparean, ponen dos huevos y así va a la historia. ¿Y se pueden aparear se cada año? ¿Cuánto tarda el huevo en Sí, todo en es que anual. El, el cada anual. año llegan en, en el verano de, bueno, estos es de Magallanes, en el verano del sur, que es, que es ahorita invierno? en invierno, y ponen los dos huevitos, nacen y se van. A esos bebés los vemos hasta que alcanza la madurez sexual, cuatro o cinco años, pero a los adultos los vemos cada año. Oh, Ahí sí. podemos ver, por ejemplo, el cortejo, ¿no? Ahí el macho está Le va a la hembra. Todo. Ajá. No, pues ahorita. Ay, no, no pues así digo que sí. sí. <risa> si me van a bailar así, sí, como no. Nada no. más me falta el tubo. <risa> Qué cosa más hermosa de pingüinos. Oye, pero sí. me impactó el ver a pingüinos fuera de hielo, fuera de lo que normalmente llegamos a conocer o llegamos a ver. Este es, bien lo decías al principio, es otro tipo de pingüino. Claro, existen eh, varias especies uh -huh. de pingüinos, todos se encuentran en el hemisferio sur y algunos están adaptados a condiciones heladas que se encuentran en la Antártida. Por ejemplo, el más famoso es el pingüino emperador, que es el que vemos así que tiene como los cuernitos y más colores amarillos y naranjas. Ese es como el más digamos, famoso. Como el Ajá. rey de los pingüinos. Y ese se mantiene en zonas bastante frías, pero a lo largo del hemisferio sur, antes de llegar obviamente hasta el trópico o así, hay varios, eh, hay algunas especies que, como los de Humboldt, los de Magallanes, que pueden estar en zonas menos frías. Okay. Dependiendo también del tipo de pescado del que se alimenten y de sus hábitos. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una madre con su cría o un padre con su cría, yo no sé si es macho o hembra, pero se ve como el macho tiene las plumas como lisas y ya con el patrón Ajá. del cuello. Y el pequeñito, pues nada más es como una bolita de pelo. Como de peluche. <ríe> que digo, es plumón, justo. si son plumas, ¿no? Pero, y ahí lo cuida, se mantiene con él. Y ahí, por ejemplo, eh, ellos gastan muchísima energía porque están en ayuno, bueno, primero le dieron parte de la comida que tenían a su, a hijo, su hijo y luego están ayunando hasta que llegue su pareja. Mm. Entonces, el costo reproductivo energéticamente es bastante alto, pero pues y hay que la hacer vida, que la especie claro. sobreviva. ¿Cuánto vive, ¿Cuánto vive un pingüino? ¿Sabemos? Bueno, no sé yo no. específicamente esto, no, en realidad no. no sé, pero al ser especies medianas yo creo que han de vivir unos 10 años. 10, 15 años. Cálculo, pero no, sí. no estoy 100% segura. Mira, segura. los nadando. Y ahí podemos Ay, ver cómo son vida. sus hábitos en el agua. ¡Qué bonito! ¿Comen peces? Sí. sí, comen peces, algunos moluscos, pueden comer algunos crustáceos también, y la mayor parte de su vida están ahí. De hecho, hasta se propone que... Eh, el 90% del tiempo lo pasan nadando, pueden hasta dormir en el agua, ¿no? Digo, no es así ocho horas seguidas, pero pueden dormitar <risa> flotando, porque como son aves, tienen al final pulmones, tienen que respirar afuera, uh -huh. ¿no? Entonces no pueden respirar abajo del agua, normalmente hacen buceos prolongados, okay. pero pueden salir a, a respirar y pueden, como, como le hacen como patitos, Ajá. se pueden quedar ahí como acostados un ratito. Oye, ¿qué, ¿qué tan acostumbrados están a los seres humanos? Digo, tú estabas grabando, no sé si era con mucho zoom o si realmente estabas muy cerquita. Depende a de dónde vayas, pero ahí a mí me encantó este lugar que se llama Punta Tombo uh -huh. en la provincia del Chubut en Argentina. Es una reserva justo eh, para proteger la reproducción y tiene los caminos súper delimitados y el respeto hacia la fauna es súper grande. Okay. Eso hace que los pingüinos se acerquen un montón a ti. De hecho, vas caminando por los Ay, senderos y hay letreros todo el tiempo que dicen ceda el paso al pingüino. Ay, ¡Ay, qué cosa! Y de repente ves un grupo de gente así parado y dices, pues, ¿qué está pasando? Y todos están así detenidos porque va pasando un pingüinito, ¿no? Oh. Fácilmente los podrías agarrar, pero por respeto se mantienen sí, claro. dos metros de distancia, porque no solo es 
que lo estresarías un montón si lo tocas, pero pues nuestros bichos, nuestros virus, nuestras bacterias, nuestros parásitos, claro, pues, es mejor que se mantengan lejos de Y además de esas ellos también tienen bichos y parásitos. Claro, mejor Entonces, cada mejor quien su no espacio. Intercambio. Pero mm. en realidad el contacto es súper cercano con, con este grupo. Ana, muchísimas gracias, gracias bienvenida Anita. nuevamente. Te encontramos como Ana Descalza en todos, todos lados. <risa> muchísimas gracias. Gracias a eh, Rosario Aguilar que nos llamó, eh, nos manda felicitar, muchísimas gracias. gracias Rosario. Eh, que le permite hacer una sugerencia acerca de la recomendación de lectura de Ricardo Rabel, y estoy con, totalmente de acuerdo contigo. Considera que podría ser muy útil para investigadores del área penal, así como funcionarios de agencias del Ministerio Público y juzgados penales ya que son las personas a las que les corresponde la atención de víctimas de delitos sexuales. Considero que les serviría para ser más empáticos con la víctima de violación. Totalmente de acuerdo, sí, Rosario, pues. y ojalá pues que podamos hacer llegar eh, pues esta sugerencia tuya y que también coincide con nosotros. Gracias, Sara. Ya nos vamos el lunes, iniciando semana. Pónganse las pilas todos. Esto, ya están bien puestas. Vamos a esperar que siga la carga durante el día de la pila puesta. Y para ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Eh, también en nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar a mi querida Amelia Cove, como en confianza con Amelia, y una servidora como Ara Rangel Oficial. Que tengan excelente inicio de semana y el día de hoy, de verdad, que recarguen la batería si todavía andamos un poquito bajoneados. Mi querida Ame, que tengas excelente de lunes. Gracias, Sara. Igualmente para ti, igualmente para todo el equipo que hace posible este programa, que llegue hasta sus hogares, oficinas, vehículos y a ustedes que nos escuchan, que nos ven y que nos siguen. De verdad, muchísimas gracias por ustedes. Hacemos este programa. Les deseo una excelente semana y mañana, si nos lo permiten, ocho y media de la mañana, seguiremos platicando aquí, aquí muy en confianza. Que la pasen bien. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.